，杭主任，你找我。苏太太，课间，你去没去过一班的教室啊？去了。去干嘛去了？是去找老师？是出什么事儿了吗？一班的班费丢了。我们在调监控的时候，只显示你在课间进了一班的教室，所以你们是怀疑我偷钱？我没有偷东西。张主任，我相信苏在的同学是不会偷东西的。平时他在班里表现很好，特别乐于。哎呀，他今天是就事论事，啊，你先说说。你去一班教室干嘛去了？我去找我朋友，但他不在。苏在在，今天大课间的时候，你不是请你们班好几个同学在超市买东西吗？那钱是哪来的呀？你什么意思啊？那钱是我自己的，而且我是先去的小卖部，再去的你们班，这两者有什么关系吗？我只是想把误会搞清楚而已。照你这么说的话，在我之后你也去了，那你是不是也有嫌疑？你胡说什么呢？这怎么可能？叶真心那是回自己的教室。老师，我觉得这跟哪个班的没有关系。如果怀疑是我拿的，那这位叶真心同学就要拿出证据来证明，而不是我找证据来自证。苏太太，我们大家也都是愿意相信你的，但是你得拿出合理的原因来解释。你说你一个九班的学生，课间不在自己班里头好好的休息，你跑到一班干嘛去？他是来找我的。有时候喜欢上一个人，好像就只是一瞬间的事儿。我清楚的记得那个瞬间，是那个雨天，他望过来的那一刻，我们视线对上的那一刻。可我却实在搞不懂喜欢的缘由。不过很幸运的是，我从未后悔过，从未后悔过在下着雨的天气去了小卖铺，从未后悔过莫名其妙的骂了他。从未后悔遇见他，然后喜欢上他。他明知道你不在教室，还是进了你们班，这是为什么呀？他是来给我送笔记的。笔记？苏在在同学之前给我讲了一次题。啊，这个我知道，还是我让他讲的呢。后来我觉得讲的很好，就拜托他帮我补习，所以今天他是来给我送笔记的。笔记在这儿。同学之间互相帮助，这非常好。之前说清楚，那多好啊！可是常主任，班费还是没有找到啊。况且，在那个时间段，确实只有苏太太一个人在我们班。那在我之后。你不也是一个人在班里？我就是回去之后才发现钱不见的。而且你要是不心虚的话，那为什么在张荣让来之前你不说清楚呢？是我让他替我保密，因为我不想让大家知道我的英语成绩那么差，还需要一个普通班的学生来替我补习。哎。你这个想法就有问题了，普通班怎么了？各有所长嘛。人家苏在在同学好心来帮你补习，到头来还被误会一场，倒也不一定是误会吧。叶真心，我们现在没有充分的理由去证明是苏在在拿了钱。在事情的真相没有打白之前，如果我们一直按照自己的推断去说这件事情的话，这样对别的同学也会造成一定的伤害。你说是不是？是啊。
。常主任，我觉得我们还是应该好好调查一下吧。你说的对，这样吧，张老师，你回教室，再把教室里头仔仔细细的再找找啊。没有准确的线索之前，我们不要怀疑任何一个同学。好的，常主任，我一定好好调查一下。行了，这件事情交给我们老师们来处理，你们都回去。说吧。哎，笔记，记得挺好的，继续加油。谢老师。苏站长，你刚刚为什么不说？为什么不说是来找我？你不是也说吗？不想让大家知道你英语不好，还找普通班的学生给你补习。我也这么觉得。我怕你觉得丢人。不是的，我没觉得丢人。我也不想语文老师误会。不过，我是真的不知道你们班今天交班费，更不知道叶真心坐在哪。我只是想把笔记放在你桌上，还有那些零食跟可乐。苏太太，我相信你。高一一班的垃圾在哪？哟，这每天这么多垃圾，哪能分得清啊？都放一起了。哦，不过高一每个班的都在这儿了。啊，那边还有一堆。啊，谢谢阿姨啊。啊，没事。我记得也没有啊。你找仔细呀。别蛋，苏仔仔，什么那的苏仔仔？夏天的风轻轻的，缓缓的吹过了你的左耳，告诉你。